Hi guys, how are you all? Welcome to my channel Unlock Psychology Shweta. Uh, so you know what? I was just thinking कि आजकल बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग अपने साइकोलॉजी के टेस्ट या प्रैक्टिकल्स को किस तरीके से करें सो यू नो आई गिव अ थाट एंड आई थाट कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि प्रैक्टिकल्स जो होते हैं क्लास ट्वेल्थ में यानी कि जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं एंड टू डू दैट आई थॉट कि आई एम गो नो यू अ कंप्लीट मैनुअल आई एम गो नो यू अ कंप्लीट क्वेश्चन एयर जिसको आप देख सकते हैं और uh, मैं वहाँ से आपको ये बताऊँगी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको एम्फोसाइज करना चाहिए जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है अपने प्रैक्टिकल को करने के लिए सो यू नो जस्ट इन केस आप कन्फ्यूज हैं कि हम किस तरीके से करें मैम जो क्लासरूम में करा रही हैं वो समझ नहीं आ रहा है या आप बाय चांस ऑन दैट डे यू मिस्ड योर क्लास तो डू नॉट हैव टू वरी आज आई एम गोन पिक अप दी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एयर जिसको हम कॉमनली एस सी भी बुला देते हैं तो ये सी बी के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी यू नो साइकोलॉजिकल टेस्ट कैटेगरी के अंदर आता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक एस सी क्यू का मैनुअल दैट हाउ डज इट लुक लाइक ओके सो यू कैन सी इट ओवर योर ऑन द स्क्रीन दैट एस सी क्यू का मैनुअल कुछ इस तरीके से दिखता है Now I'm going to show you all that how does an SCQ questionnaire looks like okay so please have a look at that all right so on page number 1 of your SCQ questionnaire you can see a scoring table right एंड ऑन द फॉलोइंग पेजेस आपको दिखेंगे कुछ क्वेश्चन ऑफकोर्स पहले आपको ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा होगा फिर आपको इंस्ट्रक्शन नजर आ रहे होंगे और फिर आपको कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे राइट right? तो जब आपको ये क्वेश्चन नजर आएंगे तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना होता जो टेस्ट होते हैं वो यूजअली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड भी होते हैं और आप किसी और के ऊपर भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं तो अगर आपका कोई सिबलिंग है कोई फ्रेंड है कोई बेस्ट फ्रेंड है या अगर इनमें से कोई भी नहीं है और आप खुद ही हैं तो प्लीज गो अहेड एंड मार्क ऑल योर रिस्पॉन्सिस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके सो वंस यू मार्क योर रिस्पॉन्स लाइक क्वेश्चन वन में डू यू फाइंड डू योर फ्रेंड्स कम टू योर कम टू यू फॉर एडवाइस तो आप उसमें लिखेंगे ऑलवेज यूजली समटाइम्स यूजली नॉट नेवर और इसमें से आपको जो भी आपके लिए सूटेबल आंसर है आप उसको मार्क करेंगे सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट्स समटाइम्स सो आई एम गोना टिक ऑन Sometimes. Give you another example. Question number टू What do you think about your appearance? Okay. Is it very beautiful? Is it beautiful? It is. Is it satisfactory? Is it not satisfactory? So you're gonna again tick mark on something that you really believe in about yourself. Okay. So I would say that it's satisfactory. So I'm satisfactory ke upar tick mark marungi. Correct. सो वंस आई एम गोन फॉलो ऑल द क्वेश्चन और मैं अपने सारे रिस्पॉन्स मार्क कर लूँगी उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट कम्स इन इज द स्कोरिंग ओके आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्टेंड आर एस आपको एक लास्ट कॉलम में दिख रहा है राइट तो दैट इज रिस्पॉन्स स्कोर द आर एस स्टैंड फॉर द रिस्पॉन्स स्कोर अब आप इसको स्कोरिंग किससे करेंगे आई मीन दैट्स अ बिग क्वेश्चन राइट कि यार हमने फिल तो करवा लिया बट अब हमें इसे स्कोरिंग किस तरीके से करनी है तो स्कोरिंग करने के लिए आई वॉन्ट यू गाइज टू अगेन मूव बैक ऑन द मैनुअल आप मैनुअल के पेज नंबर सिक्स पे आएंगे ओके पेज नंबर सिक्स पे जब आपको आप लोग आएंगे तो वहाँ पर आपको एक हेडिंग देखने को मिलेगी जो कि होगी स्कोरिंग मेथड्स और राइट स्कोरिंग मेथड्स के अंदर आप एक टेबल uh, देखेंगे जिसमें होगा ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव नंबर्स विच इज़ वन टू थ्री फोर फाइव एंड नीचे लिखा होगा स्कोर्स विच इज़ फाइव फोर थ्री टू वन सो दिस मीन्स टू गिव यू एन एग्जाम्पल अगर किसी ने क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्स को मार्क किया है अगेन टू गिव यू एन एग्जाम्पल अगर किसी ने मार्क किया है ऑलवेज को तो उसको हम 
पांच स्कोर देंगे तो अगेंस्ट द ऑप्टेन्ड आर एस वहाँ पर आप उसको फाइव मार्क करेंगे एंड देन अगर उसके नेक्स्ट अगर उसमें यूजली बोला है तो आप उसे फोर देंगे अगर समटाइम्स बोला है तो थ्री देंगे अगर यूजली नॉट बोला है तो टू देंगे और अगर नेवर बोला है तब आपको आप उसे एज वन स्कोर मार्क करेंगे एंड यू आर गोइंग टू फॉलो द प्रोसेस फॉर ऑल द क्वेश्चन दैट यू हैव इट इन योर क्वेश्चन एयर ओके आप इसको करने के बाद अपने सारे स्कोर्स को क्यूमिलिएट कर लेंगे क्यूमिलिएट करना यानी कि आप उसे ऐड कर लेंगे राइट ओके सो द गुड पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर टेस्ट कि इसमें कहीं भी रिवर्स स्कोरिंग नहीं होती है जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन सब में बहुत सिंपल स्कोरिंग होती है जैसी दिखाई गई है उसी तरीके से करनी है फॉर एवरी क्वेश्चन आपको फाइव फोर थ्री टू वन करके मार्क करते चले जाना है और जहाँ पे कॉर्नर में ऑप्टेंड आर एस है वहाँ पर आप उसका टोटल लिख देंगे करेक्ट ये सब करने के बाद आप अपने पेज नंबर वन पर आएंगे अपने क्वेश्चन एयर के तो जब आप पेज नंबर वन पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक टेबल सा बना हुआ है है ना सो so, टेबल से बने जो बना जो हुआ है वहाँ पर एक तरफ लिखा है आइटम नंबर फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखा है ए फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखा है आइटम नंबर फिर लिखा है बी फिर आइटम नंबर फिर सी ऐसे करके आप देखेंगे कि आपके पास एफ तक कैटेगरीज है राइट right? आपको कुछ नहीं करना है जब कहते हैं कि आइटम नंबर टू दिस मींस कि आपके क्वेश्चन एयर का क्वेश्चन नंबर टू का जो रिस्पांस आपने ऑप्टेन किया उसको आप वहाँ लिखेंगे आइटम नंबर थ्री यानी क्वेश्चन एयर का क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्टेन रिस्पांस को आप यहाँ लिखेंगे यानी कि फोर थ्री टू वन फाइव जो भी रिस्पॉन्स ऑप्टेन आप करते जाएंगे आप उसको यहाँ पर लिखते चले जाएंगे वंस यू राइट इट फॉर ऑल द कैटेगरीज यानी आप एफ तक जब लिख लेंगे उसके बाद आप इंडिविजुअल कैटेगरी को एड uh, करेंगे यानी कि ए के अंदर जितना भी स्कोर आया है आइटम नंबर थ्री टू नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन थर्टी वन के अंदर आप इन सभी आइटम के मार्क्स को टोटल uh, करेंगे उसको एड करेंगे और उसके बाद अपने रिस्पॉन्स को टोटल के आगे लिखते चले जाएंगे ठीक है उसके नीचे आपको एक और कैटेगरी नजर आ रही होगी जो कि है इंटरप्रिटेशन उसको आप अभी एज इट इज छोड़ दीजिए बिकॉज आई एम गोन टेल यू कि वहां पर आप किस तरीके से उसको फिलअप कर सकते हैं ओके सो आप इसी तरीके से बी कैटेगरी के लिए भी करेंगे सी के लिए भी करेंगे डी के लिए भी करेंगे अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप और ये जो वीडियो है ये स्क्रीन से बहुत जल्दी ट्रांसफर कर जा रही है तो आप उसको पॉज करिए और वहाँ पे बी कैटेगरी के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स या जो भी हाइपोथेटिकली वहाँ पर दिया हुआ है आप उसको देख करके नोट डाउन कर लीजिए इज इट ओके विद ऑल ऑफ आस सर आम गो टेल यू कि जब आप ऐड कर लेते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें फिर से मैनुअल के अंदर जंप करना पड़ेगा ओके सो लेट्स हिट द मैनुअल नाउ मैनुअल के अंदर नाउ आई वांट यू टू टेक आउट पेज नंबर सेवन तो आप देख सकते हैं टेबल नंबर थ्री जो कि है इंटरप्रिटेशन एंड क्लासिफिकेशन फॉर रॉ स्कोर ऑफ ऑल द डायमेंशन व्हिच मींस कि अगर आपका कैटेगरी ए में लेट्स अज्यूम कि मेरा स्कोर आता है फोर्टीन ओके okay, तो अगर मेरा स्कोर 14 आता है तो मैं टेबल नंबर थ्री को देखूंगी फॉर कैटेगरी ए और मैं देखूंगी कि 14 किस कैटेगरी में किस यू नो स्कोर बैंडविथ में फॉल कर रहा है तो अगर हम देखेंगे तो वहां पर आता है 9 टू 16 के बीच में 14 आ रहा है राइट right? तो मेरा होगा बिलो एवरेज सेल्फ कॉन्सेप्ट इन कैटेगरी ए और राइट नेक्स्ट अगर हाइपोथेटिकली मेरा उसके अंदर रिस्पॉन्स आता है लेट्स अज्यूम ट्वेंटी ठीक है तो मैं देखूंगी कि 20 टेबल नंबर थ्री में कहाँ फॉल करता है तो 20 फॉल करता है एवरेज सेल्फ कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में सो इन माय कैटेगरी बी मेरा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज ठीक है इस तरीके से करके मैं ए बी सी डी ई एफ सबके लिए चेक करूंगी और इंटरप्रिटेशन कैटेगरी में अपना रिजल्ट जो है वो डाल दूंगी कि मेरा क्या क्या मतलब है उस स्कोर का इन केस मुझे वो पर्टिकुलर स्कोर ऑप्टेन किया है और राइट टेबल नंबर फोर जो कि मुझे हेल्प करेगा ओवरऑल सेल्फ कॉन्सेप्ट पता लगाने के लिए ठीक है जिसका मतलब है कि ए बी सी डी ई एफ जब मैं इन सबको प्लस करूंगी तो मेरा जो रिस्पॉन्स आएगा वो बताएगा कि मेरा ओवरऑल सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरीके का है ठीक है अगेन हाइपोथेटिकली अगर मैं कहती हूँ कि मैंने जब ए बी सी डी ई एफ को एड किया और मेरा रिजल्ट लेट से आया 
ठीक है तो मैं टेबल नंबर फोर को फॉलो करूंगी इस सिचुएशन में जब मैंने टेबल नंबर फोर को फॉलो किया और मैंने देखा कि फिफ्टी यू नो इट्स फॉलोइंग बिटवीन द ए बिटवीन द स्कोर ऑफ फोर्टी नाइन टू नाइन्टी सिक्स विच इज अ बिलो एवरेज सेल्फ कॉन्सेप्ट ओके तो मुझे पता लगा कि मेरा ओवरऑल जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बिलो एवरेज आएगा ठीक है नाउ अनदर कैच दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि ये कैटेगरी ए बी सी डी ई एफ है क्या एक्चुअल में ठीक है उसको जानने के लिए हम लोग पेज नंबर सेवन के टेबल नंबर टू को फॉलो करेंगे ठीक है जिससे हमें पता चलता है कि कैटेगरी ए जो है वो फिजिकल कैटेगरी कहलाती है यानी कि मेरा फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है कैटेगरी बी जो है वो सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाती है कैटेगरी सी जो है वो टेम्परामेंटल सेल्फ कॉन्सेप्ट बताती है डी एजुकेशनल एजुकेशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट ई मॉरल सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड दी एड एफ इंटेलेक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड दैट इज हाउ आई गेट टू अंडरस्टैंड कि मेरे रिजल्ट जो है इन सभी कैटेगरी में क्या है और मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट किस तरीके का है सो गाइज आई जस्ट रियली होप कि आपको पता चला है कि आज हम सेल्फ कॉन्सेप्ट जो टेस्ट है पर्टिकुलरली जो कि आर के सरस्वत द्वारा बनाया गया है और उसका हम कंडक्शन किस तरीके से करते हैं उसको हम स्कोर किस तरीके से करते हैं और हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे जो रिजल्ट आए हैं उसका मतलब क्या होता है ठीक है सो डू राइट टू मी इन केस आपको कोई भी तरीके की कन्फ्यूजन होती है इन केस अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं पता गेन की टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है तो आप प्लीज़ आई बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक करिए बिकॉज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है दैट्स गोन रियली हेल्प यू टू गिव यू क्विक क्लैरिटी अप ऑन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू Uh, also, guys, do write to me in case you have more confusion related to the conduction and the scoring of this particular test. I just really hope कि आपको ये particular video मेरा बहुत informative लगा हो आपको useful हो और you know in this tough time it makes a difference in your life. It just makes it a little more easy. Thank you so much, guys. Stay connected and uh, you know please subscribe to my channel Unlock Psychology Shweta. Thank you so much. Tada! Take care.